Padrinesco total. Padrinesco total. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No voy a decir lo último que dijiste antes de grabar. No lo voy a decir. No, no lo digas. Oye, ¿y, ¿y por qué estoy con una flor? ¿Y con qué voy a estar con un arma? <risa> no, por no, favor. Sé. No, no sé si es un homenaje o un menoscabo. Darío, ¿Ah? Darío, ¿Darío, no, quiere, Darío no quiere matar al viejito Vascuero. No, po. No. ¿No era tu no. sueño húmedo de chico? No, para nada. No. Matar al viejito Vascuero, pegarle tres tonazos en la nuca y se acababa la Navidad para todos los niños. Darío, bueno, mira, yo... espérate, primero, el comentario Macari demuestra por qué él tiene el gorro verde. Esa es la primera hueá que está clara, ¿cierto? Mira, Darío, Dale. solo te pido para que entiendas tú por qué tienes una flor en la mano, en esa imagen, que agarres tu propio celular y pongas tu foto, tu foto de WhatsApp. Con el y se la muestras a Chile. Ah, no, con la flor. Es verdad, no, no voy a llegar. Yo me desconcentro en estas cosas, tú sabes, weón, si yo soy... Una pura hueá a la vez nomás. Y así, y más o menos. No, no sé cómo se hace eso. No sé. Ah, yo, yo te lo voy a hacer. Mira. ¿Ah? Ahí está la hueá. Ahí está. ¿Qué viene? Una flor, pues. Una flor, sí. Es una foto como... Bueno, estoy, estoy harto más canoso. Voy a tener que cambiarla, hueá. Esa me la tomaron en Antofagasta. A, a Don Corleone le gustaban las flores. Además. Sí. Aunque no, aunque no habrían puñado un clavel para pa amenazar al viejito Pascuero. Yo creo que sí, yo creo que sí, sin, sin problema. Ya, sí. Él ya no empuñaba los, los, las armas. Ya bueno, ya, pero, no, la, por supuesto. pero hagamos la venta al tiro. Partamos con comerciales, infomerciales. Esto, esto, los puristas se indignan, se indignan en este momento. Hay gente diciendo, bueno, primero hay algunos que están diciendo, ¡es en vivo! <risas> la clásica, excelente. Y la segunda es, ¡ah! Esto parte en el minuto... Mira, vaya a tener que decir que esto parte... ¿Por qué en parten 20. con esto y no con las triangulaciones de Piñera? Porque vamos a hablar 20 ah. minutos de los próximos seminarios de la cosa nuestra. ¿Saben madre. por qué lo hacemos? Porque así lo hace Felices y Forrados. <risa> es verdad. Es verdad. De hecho, nosotros aprendemos de ellos, pero no somos tan felices y tan forrados. Oye, quedó muy buena, quedó muy buena la gráfica para... Sí promocionar los seminarios porque nosotros más me queremos gusta nuestro monopolio y el viejito a medio camino, lo tiene y se lo vamos a quitar a medio camino el Chedón con Leones y eh, Pulp Fiction justamente Pero soy un amante un amante de Tarantino la verdad y sí que gratamente sí. sorprendido sí dos Muy estéticas bien. que conversan sí bueno y todo eso para dejarlo súper claro es medio obvio algunos lo han visto es porque hoy lunes 30 de noviembre quedado ya en la página seminarioslacosanostra.cl arriba las eh, los tres seminarios, porque no nos vamos con chicas y tenemos ya tres seminarios, si es que no surge alguno más, pero ya tenemos tres seminarios para enero, locura total, así que empieza a hacer hielo en el refrigerador porque van a estar como dos toneladas y media de hielo para todos los copetes que se va a mandar eh, al, al hilo en estos tres seminarios, ¿o no? Así es. Así es. Contemos un poco de qué se tratan, de qué se viene la mano Darío de los seminarios. Perfecto, mira, para eso, de hecho, voy a, a, los que, a los que están en la visual, vamos a acompañar. Estos son los tres seminarios, ya. Esto, de hecho, es lo que estoy mostrando para los que lo están viendo en YouTube, para los que están en Spotify, se los cuento. En la página seminarioslacosanostra.cl están nuestros tres seminarios. Vamos a partir de enero, imagínate, con las 50 leyes del poder del padrino, pero que viene locura. Le voy a, le voy a, tirar, la, le voy a pasar la pelota al Alberto, porque. Primero viene con una nueva edición, es decir, ayornado, con más cosas. Eh, eso va a ser los días 6, 7, 8 y 9 de enero, cuatro días de miércoles a sábado, locura total. Luego, ya vamos, volvemos a esto, a la semana siguiente nos vamos con una versión que podría ser como ayornada, es distinta, pero de alguna manera está en el espíritu sobre si Piñera pasaba agosto, que en realidad como que no lo pasó, ¿eh? pero estamos hablando de Piñera el enterrador. Eso va a ser el día 14, 15 y 16 de enero. Hay que, de hecho les voy a preguntar ¿por qué enterrador? ¿qué es lo que está enterrando Piñera? ¿Ah? varias cosas empieza a hacer la lista empieza a hacer la lista ¿Ah? y vamos a terminar esta trilogía con eh, a la semana siguiente 22 y 23 de enero viernes y sábado con los medios la rebelión de las masas donde tenemos varios invitados pero el primero que confirmamos porque es digámoslo pongamos el estatus que corresponde para los que lo venían pidiendo vamos a tener invitado ultra especial a este seminario JC, Julio César Rodríguez, va a estar en el seminario de la Cosa Nostra. 
Así que esta es la, la oferta y solo mostrar para que, pa que empecéis tú, Alberto, y empecemos a descomponer el de las 50 leyes y contemos qué es lo que va a tener de nuevo. Es que además, estos tres seminarios que están ahí se pueden comprar en un pack. Imagínate. Imagínate. Le, de hecho, le íbamos, le íbamos a llamar. ¿Quién aprobó triple, eso? Le íbamos aprobó a llamar eso? triple pack, pero BTR hizo mierda el nombre. Entonces ya no le podemos decir triple pack, porque ya después de BTR no. ya nunca más se puede usar el concepto. Pero es, en realidad es un triple pack con los tres seminarios por un precio irrepetible e irrechazable. Decir BTR ya es un insulto. Es un insulto. Es un insulto decir BTR. No, mira, yo creo que lo importante es destacar primero el, la nueva dimensión que adquiere el padrino 50 leyes. O sea, eh, olvídense de todo lo que experimentaron antes quienes ya fueron. Olvídense. Y los que ya no fueron, a ese ya no fueron. <risa> Pueden leer el libro, pero, ¿eh? pero ya no fueron. Lo que viene ahora es un nuevo mundo. O sea, están las 50 leyes, pero la mitad del tiempo está fuera de las 50 leyes. Claro. Vamos a recorrer la historia, pero la historia así con mayúscula, del siglo XX, con el padrino. El padrino la historia del padrino parte en 1908 y termina en los 90. Es el siglo XX completo. Son 100 años de soledad, pero con la compañía de la familia. Eh, bueno, esa historia completa del siglo al, en el código del padrino, en la lógica, en la lectura profunda del padrino, partiendo por el capitalismo industrial, los sindicatos, Darío va a hacer algo sobre los sindicatos en Estados Unidos, la relación con la mafia, el, luego llegando al mundo de las finanzas, Mirko se va a meter ahí con el mundo de los, de los, de los financiarizados ¿ya? y cómo eso se Los padrinos nota, ¿no? chilenos de Real. Claro. Va a ir a San Hattan a explicar. Mundo financiero. No olvidemos que en el padrino 3, Michael Corleone termina siendo el dueño de una gran corporación financiera. Y esa corporación. Inmobiliaria. SQM. No. SQM. <ríe> ¿Eh? Bueno, no vamos, no vamos a comentar todos los detalles de eso, pero, pero también. Vamos a mirar el tema de la droga. A partir del caso de Tomaso Bucheta, vamos a trabajar el tema de la, de la droga. El, prim, el hombre que rompió la omertá. El siciliano, que, porque los, de la, los, los, los grandes mafiosos de la droga, dentro de los cuales él era uno, rompieron los, el, el código de la cosa nuestra, él dijo entonces si no hay código para... Para mí no hay código para nadie. Lo que no hizo Patricio Contese con Ponce Lerú, sí lo hizo Tomás bueno, Ocuchet. Pero Ponce Lerú jamás hizo con Contese ah, bueno. lo, que bueno. hizo, lo que hicieron con Tomás Ocuchet. Toda la razón. Eso es así. Yo, Eso también, es así. yo también habría roto la humertad en ese caso. Es yo, yo estoy con Tomás Ocuchet. <risa> sí, estoy Tomás. con Tomás Vamos con él. Eso. Cuando estemos en Sicilia, lo gritaremos en la plaza. Oye, y... Y hay una cosa más muy especial y muy excepcional, y de verdad que eso es, algunos creen que todavía estamos festinando con esto, pero eh, lo cierto es que solo mostraré eso, porque no se me permite mostrar nada más que eso. Ah, tenemos libro. Tenemos, tenemos libro, libro en Catalonia. En Catalonia, por bueno, Con la colección. La colección Escuma. Colección La Cosa Nostra. Echa su madre. ¿Quiere usted tener el primer libro de la colección? La Cosa Nostra Catalonia. Bueno. Pues bien. La cinco, justamente. Ustedes saben que no la hay mucho en el seminario. Nada, ¿Ah? Ya hay una venta. ¿Por qué? Que no hay mucho publicidad, nada, pero ya hay una venta ya. ¿En serio? Excelente. Bueno, Mire, esperamos, que sea esperamos que sea bestseller. Este fin de año viene cargado los Obvio. libros. Y bueno, en fin. Mira, no los latiemos más. En la página seminarioslacosanostra.cl Ahí se cuenta porque efectivamente Por estar en este seminario Por su ticket Además eh, agarra este libro Muy deseado, muy esperado Que yo creo que va a ser de verdad Si no el más, uno de los más vendidos a fin de año De nuestro querido Alberto Mayor con la 50 la casa. Sí. El libro recorre la ciudad Y llega a su casa sí. El libro originalmente... Lo vamos a mandar a Sebastián Piñera Vamos a ir sí. a dejárselo obvio. Se lo vamos a dejar o sea, no te quepa ni Perdona, no se lo vamos a mandar por, eh, por un Lo mandamos por, por, por Mercado Libre. O por Didi. Por Didi. Claro. Si no, no. 
Dígame, vamos, bueno, a, vamos a hacer una triangulación y se lo vamos a ir a dejar de alguna manera al, al, a la moneda o a la moneda asset o algún, alguna cosa, digamos, algún, algún símil. ¿no? Se lo vamos a ir a dejar. Le dejamos moneda asset. Sí, se lo dejamos moneda asset. Es que nos confundimos. Ahí algún piñera pillamos, po. si no es el Cheñique será Morel, po, ¿no? Creo yo, no sé. En fin. La dejamos ahí nomás. Estamos no, buenísimo. Así que, para que revisen la página, porque ya está, no todo, está casi todo lo importante arriba. Está enero entero. Bueno, y, y ese mes, enero, lo cerramos con el de medios, Mirko Macari. ¿Algo que apuntar ahí? Porque es un deseo de ellos. César Rodríguez, vamos a estar ahí con Iván Weisman, Weisman. contando, haciendo las de las tiendas de nuestro año en el mostrador y contando las principales historias de, de las notas, lo que usted nos ve de la nota. Eh, la nota publicada, no sabe lo que pasó detrás. Los llamados, cómo se llegó a esa información, lo que no se publicó, por qué. ¿Algo se dejó de publicar en el mostrador, acaso? Siempre, en todos los medios, porque siempre se negocian. Eh, en fin, ¿no? la, la cocina de los medios, y por eso que los medios son estructuras profesionales, si no serían... Eh, eh, sería ese cupé, porque en ese cupé a uno le cuestan algo y lo tira y lo amplifica. Sí, por claro. medio. Claro, ¿no? por medio. En eso consiste el, el periodismo profesional, o en eso más o menos consiste. Oye, ¿y, y, ¿y viene efectivamente JC o es el doble oficial de JC en Chile? Alguna porque algunos van a dudar hasta ahora si ¿sí? Julio César está disponible a entrar a este. Tú dices como, como el doble Luis Miguel. Claro, una cosa así. Porque ya está como a ese no, mismo JC. Tenemos, tenemos a JC. Eh, rememorando sus mejores años en la prensa escrita, ustedes saben que eh, partimos con Julito César haciendo La Nación Domingo, ¿no? eh, que fue la concreción de nuestro sueño húmedo de hacer en Chile un diario como eran los diarios argentinos de la época de la nata y página 2. Y, eh, y entonces Julito tiene más cuneta que simplemente ser presentador de, de tele ¿no? o hacer un programa de radio entretenido. Así que va, va a estar de, 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 descifrando eh, parte de lo que es la industria de la televisión en clave periodística. Clave reportería. Y va a estar Oye, aquí. Darío, me, me, ¿me das permiso para mostrar una imagen que refleja, refleja cómo está nuestro público más cercano? ¿Es la familia de la Cosa Nostra? No, no tengo alternativa. Somos la acá familia una, Nostra. Somos acá una, una comunidad. Así que Así no podría es. no darte la... Me das el permiso entonces. Está, así, está se, el... así están todos. <risa> ¡Ah, qué excelente! El grito. <risa> en realidad que se parece el grito del productor de Hollywood. Ya, ¿Y eso tiene algo que ver con tu libro? Tiene que ver con los seminarios, tiene que ver con el libro, tiene que ver con todo. Evidentemente hemos, hemos decidido en La Cosa Nostra y como colección editorial, pero también como logo, que la cabeza del caballo es... El, es lo, está lo más que hay. Sí, po. Es el, la señal, el símbolo, el arquetipo de todo. Si, hubiese, si hiciéramos un tarot basado en el padrino, la cabeza del caballo sería fundamental. Qué buena idea. Sí, un buena tarot, idea. tarot a quienes quieren saber cómo les va a ir en el juego del poder. Eso, eso. Hagámoslo, hagámoslo. A trabajarlo. Está y bien. ahí tenemos entonces el grito de Munch junto con la cabeza del caballo. ¿Qué más se puede pedir? No se puede pedir nada. Solo se puede pedir que haya una buena oferta para poder tomar todos los seminarios de enero. Ahí ves y algunos... Y ahí está la oferta. Los regalos y ahí está la oferta. Así que nada, hemos terminado eh, la sección de infomerciales de la Cosa Nostra. Hace tiempo que no metíamos ni una cuña. Así llame que, ya, eh, llame ya. Llame ya. Sí. Y al que no le guste... Mira, que se cambie el podcast de Checho esto, esto lo voy a hacer... Yo tengo un amigo biólogo, que es un gran biólogo chileno, pero que tiene la maravillosa característica de que le encanta hablar con los niños. Entonces mis hijos le, le, le mandan mensajes. Contesta cosas como, hay dos equipos, ya. o estás con la evolución, o estás con Dios. Eso dice, eso dice el profe. El profe. Entonces, y le dice, yo estoy con Dios, no voy a ser tan gil para estar con la evolución, le dice. Entonces... Esto es lo mismo. ¿Ustedes están con el viejito Coscuero o están con la cosa nuestra? No hay alternativa. No hay alternativa. Son dos equipos. No hay alternativa. <risa> Totalmente. Oye, eh, 
esta es la Perdona, antinoticia. ¿quiere, pero quiere decirle, además, quiere decirle todas las cosas que va a enterrar, va a enterrar al viejo Vascuero. Eh, ah, buen punto. Sí, porque ya enterró la constitución, enterró, enterró el modelo económico con las FP, enterró a la derecha, a la UDI, o sea, enterró a la clase entregó, política. Entregó, enterró la tradición constitucional chilena, una cosa solo. Enterró a la, la familia. Vida. Enterró, enterró a su familia, enterró el apellido. Sí. Enterró el apellido. Sí. Dos apellidos. Sí. Y ahora en una de esas, cosa que a nosotros no nos gustaría mucho, capaz que entierre o retrase el segundo eh, retiro para que no calce con la Navidad. Porque hay que decir que Independiente que ahora lleva a la delantera el proyecto del gobierno, el que le puso traba, fueron ellos mismos al acudir al TC. Así que vamos a ver quién es el culpable, quién es el Grinch en la clase política chilena. Oye, el, quería partir para que ya entráramos este el minuto, anota el segundo, para el desagradable, diga, el programa parte en el minuto 12 y 30 segundos. Ponlo nomás, weón. te voy a borrar, te voy a sacar de ahí, te voy a sacar de YouTube, te voy a... Olvídalo. Digan lo que quieran. O te hizo se encarga. Oye, no, el... esta es la, la anti-noticia, de alguna manera, de la semana, porque o sea, la noticia no vale nada, y como no vale nada, eh, llama la atención y merece una reflexión. No lo hicimos en ningún día previo, de hecho no lo hicimos en ninguno de los, de los podcasts anteriores, pero yo creo que no hablamos, ni siquiera lo mencionamos como chiste, ni, ni 30 segundos, el tema de las primarias, ¿ya? Para definir, entre otras cosas, incluso olvídate de los alcaldes, pero en muchas regiones sí, las candidaturas de gobernadores regionales, es decir, los intendentes que ahora son elegidos, ¿qué fue parte de la agenda política de los últimos, de casi de la última década? Pues bien, viene el hito, pegadito de una votación muy masiva como fue hace cinco semanas atrás, y sonaron los grillos, o no, tendrán que evaluarlo, yo dejo el tema, pero nunca hablamos de la primaria, y la verdad, tampoco deberíamos hablar hoy día de un evento político que no fue. Por eso mismo me parece que, que llama a la reflexión y que permite una mirada profunda de por qué una, un evento de este tipo es tan, pero tan intrascendente en los tiempos que actualmente... Pero viven. tiene un elemento de espejismo, ¿eh? Ya, Genera dale. un espejismo. Le da un poco de sangre a la, al cientista político made in Chile tradicional, que permite que le sale a calcular que determinado partido dentro de una coalición estamos sobre otro. Ese juego está perfecto, y no sé, eh, porque las elecciones no se ganan, se interpretan. El sistema político tradicional sale a jugar el juego de la interpretación y todos los medios caen abiertos de piernas frente a, a ese juego que es fantasioso porque lo que estamos asistiendo es el derrumbe del sistema, ¿ah? de, del sistema político, y por lo tanto, claro, ¿ah? es, es un día de oxígeno porque le permite al sistema hablar en clave del sistema. Yo simplemente quiero contar la historia de las primarias. ¿ah? Para que se entienda, las primarias son un acuerdo político entre la entonces concertación ¿ah? y la alianza por Chile, ¿ah? a cual Chile vamos, ¿no? y básicamente entre sus dos hombres eh, ideólogos o factotum, Cristian Larroulet y Enrique Correa. Es un acuerdo entre Correa y Larroulet que se diseña para impedir algo que les quitó el sueño en su minuto, que fue la candidatura presidencial de Marco Enrique Ominami en el año 2009. Marco Enrique Ominami era diputado del Partido Socialista, fundador del sector de los discos. En noviembre del año 2008 marcaba eh, 0,8 en la encuesta que estaba lanzando una candidatura presidencial para guayar, porque así es Marco. Ah, vamos a los discos, no tenemos que ser un candidato presidencial ah, y vamos a, a echar las pelotas. Y ante su sola aparición, ¿no? eh, para ir competir como ser, para ser el candidato del PS, eh, Camilo Escalona le pasa a la máquina. ¿no? Hablo de Marquito y Chao, el PS se, se clausura cualquier posibilidad de otro, de otro candidato, el PS apoya a Eduardo Frey. ¿no? Y cada partido llevaba un candidato a la primera, ¿se acuerdan? Eh, el candidato radical era José Antonio Gómez, a quien Escalona en el día de la proclamación de Frey, el candidato le metía los dedos en la espalda y en la costilla, ahí. Entonces, Marco renunció al PS y fue por fuera. Y fue decisivo para hundir la candidatura de Frey ¿no? y posibilitar el triunfo de Viñera. Y ese era un escenario ¿no? que muy bien calcularon la Rubén y Correa, eh, desordenaba todo. Entonces había que poner un eje ordenador. 
Y esta ley, ¿no? vendida como eh, posibilidad de participación de los ciudadanos en política, impide que alguien que esté en un partido, luego de proclamado el candidato, se salga de ese partido y vaya de candidato. Si tú militas en un partido político, ¿no? tienes un año antes de la elección para retirarte del partido por ser candidato, después de eso ya no. Es decir, que los que pierden la, eh, la primaria no pueden ir de, de candidato. Es un elemento ordenador. ¿no? Lee muy bien Correa y la Roulette en ese minuto que empieza a haber un germen incipiente de dispersión, ¿no? de desorden y de abandono del principio de autoridad. Porque la gracia dentro del sistema es que los dueños del poder del dinero, de los medios, llaman al, al dueño, al jefe del partido, al cacique. Si quería ordenar al PPD, llamaba a Girardi. Si quería en ese minuto ordenar a la UDI, llamaba a Longueira o a Noa. Ahí estábamos los que hacía ahí el negocio. La ABC tenía lo de tres caciques, ah, pero también se ordenaban en torno a estructuras jerárquicas. Y así. Y entonces, eh, ese es el origen de la primaria. No, no es un deseo de que la gente participe de la relación. Entonces, es una forma de inyectarle legitimidad ¿sí? y es una forma de inyectarle energía a un sistema que es parte de lo que está muriendo y lo que todos los que probablemente escuchamos la cosa nuestra entendemos que es parte de la crisis de la política. Porque las primarias son básicamente, y Darío podría darnos una clase, ¿no? de movilización de lo peor de la política, de las máquinas partidistas, las que controlan los partidos. ¿no? Y entonces van a votar Primero la clientela política, quienes tienen cargos, quienes tienen empleo, que tienen cosas que están comprometidos con su don, ¿ah? que le deben un favor al don para poder en el lenguaje del padrino uno, ¿ah? del enterrador, ¿ah? de eh, van, Buenas ¿ah? eh, Bonacera, van los familiares ¿ah? del candidato, van los amigos del candidato. ¿no? Y entonces, lo contra todas estas cosas. Ah, la, lo, los clientes, ah, los familiares y los amigos en política son las cosas contra las que ah, el país está diciendo no queremos más de eso. Y es justamente lo que promueven ah, o lo que definen las primarias. No es más que eso. Entonces, cualquier otro cálculo de ganó el centro político o el Frente Amplio está, se fue más a la izquierda, no entendieron nada, como decía Alberto Suárez. Sí, yo solo complementar lo que dice Mirko porque es un muy buen relato del origen que siempre ayuda mucho a entender las cosas. Es tan así que misteriosamente la primaria presidencial, por ejemplo, es la única primaria de todas las primarias que no tiene pago por voto. Y eso tiene como sentido en el fondo no dejar que crezca nadie que venga muy de afuera. Porque si tiene, si tiene pago por voto y hace una buena campaña, eh, entonces va a poder financiar su campaña adecuadamente y podría crecer un líder nuevo. Entonces la idea es que no ocurran esas cosas. La idea es que tenga costo, pero no funcionamiento. Está diseñado efectivamente para que parezca que entran concursantes nuevos sin que entren concursantes nuevos. Ahora, respecto a las novedades que entregó todo esto, que son bien discretas, porque bien, como bien dice Mirko, es movilización de recursos simples, o sea, son llamadas telefónicas dentro de un mundillo de la gente que está orientada directamente en, en el ámbito de los partidos, que es como un 3% de la población total, la que entre militancia y relación con los partidos más o menos directa, o ya sea por chantaje puro y simple de, 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 algún, de alguna unidad en la cual trabajan, municipio, eh, lo que sea servicio público, ¿ya? tienen que ir a votar, o al menos tienen que decir que tienen que ir a votar, y por tanto mejor ir a votar para que no te pillen que no fuiste a votar, y se te salga algún día que, que realmente no fuiste. Entonces, está lleno de, de, de cosas como, como esa. Pero efectivamente, dentro de todo eso, solo quiero decir una cosa, y es entender además que las interpretaciones que se saquen de esto tienen que tener mucho cuidado, porque como bien dice Mirko, no son mecánicas. Y pongo un ejemplo súper simple. Lo planteo como pregunta. ¿Están seguros que RD apoyó más a Sebastián de Polo que a Karina Oliva? Por ejemplo. O sea, ¿quién trabajó para Giorgio y Echecopar? Karina Oliva. ¿Quién no trabajó para ellos? De Polo. 
Entonces, yo no sé, no tengo ninguna información privilegiada. Lo que digo es, las cosas no son obvias. Hay está lleno de gente que veo analistas que dicen, esto demuestra que RD no tiene trabajo territorial. Eso es mentira. RD tiene un trabajo territorial bastante digno para hacer Chile. RD tiene gente en todas partes de Chile y la mayor parte de los partidos grandes no tienen eso. Entonces, no me, no me pueden decir que RD tiene menos desarrollo territorial que comunes, por lo pronto. Evidentemente no es cierto. Entonces, no, tengamos cuidado. O sea, evidentemente el trabajo territorial de RD ha tenido muchos defectos en todos estos años, muchas veces se han peleado con gente de sus propios territorios. Sí, pero tienen trabajo territorial. Entonces, no son obvias las conclusiones. Lo único que digo es, no nos hagamos, no demos respuestas equivocadas a preguntas que nadie se ha hecho. El, el, a ver, yo quiero proponerles una segunda pasada porque sí yo entraría con, con los temas políticos así como específicos, creo que hay algunas lecturas que uno puede hacer como la que está señalando eh, socarronamente Alberto eh, que tienen que ver además con la, una característica de la vieja, vieja política que es que finalmente tu peor adversario lo tenía en el mismo partido, muchas veces ¿ya? Ni, siquiera, ni siquiera en la coalición del frente ni siquiera en el partido al lado sino directamente dentro de tu propio partido, porque finalmente Obvio. esa es la, maquinita, la maquinita clave, la que te da de comer todo el día que te da el poder. Pero antes de eso, el, quiero un poco en, la, en el espíritu de lo que plantea Mirko, porque efectivamente una reflexión como la que surge... Perdona, de... lo mejor de eso, es, el mejor ejemplo de eso es Churchill, que pueden ver la película en Netflix, la hora más oscura. Claro. ¿no? Cómo intentan boicotear lo de hecho un partido conservador para ser el canciller que finalmente termina exponiendo la tesis de que hay que ir a la guerra con Hitler. Y al final son los laboristas los que le dan más bien el cierto piso para poder eh, partir. Sí, pues, justamente. Y eso es muy clásico. Eso es muy escalona. ¿eh? Por eso está como transmutación eh, georgiana eh, escaloniana. Que, ojo, ¿eh? uno podría decir, bueno, quizás están aprendiendo, están empezando a hacer política más en serio. ¿eh? Entonces la política en serio es cagarse sencillamente al compañero partido, básicamente. De hecho, Operar, todo el día. Sí. Ya, pero, pero antes de entrar a eso, hagamos, quedémonos en los temas grandes, que son los que nos propone el Mirko. Eh, porque yo creo que, el, que el, te digo que el, obviamente el análisis de esta primaria está así como cae, está chanchita la pelota para pa meterla dentro de la cancha, pero, pero yo creo que hay que mirarla porque hay una cosa, si bien tú señalabas el proceso político, efectivamente la trastienda, la cocina del de, eh, origen de las primarias, sí hay que, le, le quiero adjudicar de manera en esta mirada ingenua y ciudadana, pero que a veces es común, que también muchos, me incluyo, valoramos en su minuto porque entendimos que más allá de la cocina que uno puede intuirla, efectivamente se abrían espacios de, de mayor democracia. O sea, la primaria es de alguna manera el ejemplo de decir, bueno, más democracia aún, es decir, no solamente Excelente te ponen el candidato, y, sino Excelente que... Punto. Claro, y no sucede así, pero hay un punto, y yo quedé engatusado con esta frase que nos ofreció en su minuto el, el profe Garretón, en esta idea de eh, que yo creo que eso es, es muy clave. El tema no es la votación, y yo le quiero adjudicar aquí varios puntos a, a Macari, porque efectivamente cuando se votan cosas que la ciudadanía percibe como relevantes, y ojo que pueden ser bien, bien ambiguas, bien inespecíficas, bien etéreas, como una nueva constitución, la gente fue a votar. ¿Sabía hace cuánto tiempo fue a votar por la nueva constitución? Hace cinco semanas. Hace cinco, no hace diez años, hace cinco semanas. ¿eh? Y votó una cantidad enorme de gente, eh, proporcionalmente. Cinco semanas después, en una votación que uno podría decir es aún más concreta, es más definitiva, porque elige candidatos, ya personas concretas, no va nadie a votar. No va nadie a votar. Las cifras son abrumadoras. En la región metropolitana, hace cinco semanas atrás, votaron 3.3 millones de personas. 3 millones 300 mil personas. Por la primaria del Frente Amplio, con ese mismo universo de gente que fue a votar, no el universo total de votantes, votaron 33 mil personas. El 1% en cinco semanas de distancia, sumando la votación de Karina Oliva, de De Polo y de la otra chiquilla liberal. Entonces, eh, ¿qué es lo, a mi juicio lo que uno ve? Y aquí vuelvo a Garretón. Esta idea de a la gente le interesa participar y tiene muchas demandas, pero el, el tema de la representación, el tema de la mediación, está en una crisis radical, profunda, total, absoluta. Tanto es así que con cinco semanas de diferencia va mucha gente a votar porque efectivamente entiende que en ese voto abre el proceso constituyente, que capaz que más adelante se decepcione, puede ser, pero al menos lo abre, y cinco semanas después no se siente convocada, porque la lógica de representación tradicional, por mucho que haya rostros jóvenes, cada vez le hace sentido a menos, 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 menos gente, 
y yo creo que ahí hay una crisis de la forma de ejercer la democracia, que es lo que hemos hablado muchas veces acá, eh, y Mirko lleva ahí en eso como la voz cantante, en que es bien heavy, porque efectivamente si no hay conducción política, si no hay manera de resolver políticamente este tema a través de democracia directa, de otras formas de ejercer la democracia que no sean mejorar las representaciones, sino romper radicalmente con la lógica tradicional de representación, seguimos la misma mierda, finalmente. Sí, yo creo que... Ver, yo creo que hay un, espe es un espejismo que está instalado, en, sobre todo en, en otras generaciones, las nuevas son más escépticas y más sabudias de eso, que dice, mientras más vamos a votar, más democracia. O más democracia igual más votación. Y yo quiero decir que eso es un, un espejismo. Un espejismo. Que no es así. Que podemos votar al infinito en miles de cosas y vivir en una democracia profundamente estrecha. ¿no? Si no, ¿no? estaríamos hace rato con una democracia profundizada y no con una democracia agónica. ¿no? Que está en la UTI como la que estamos, pero se instala. Porque esta cuestión se trata de instalar conceptos, ¿ah? creencias que se van repitiendo, se van instalando. Democracia igual elecciones. Claro, eso era cierto hace 30 años en la dictadura. Era verosímil. Hoy día ya no es. Hay una pregunta de cómo se toman las decisiones. ¿ah? Las decisiones se toman en función de eh, lo que piensan las mayorías y otra es ¿A quién benefician las decisiones? Hay una democracia formal y hay una democracia sustantiva. ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿en Chile las decisiones se toman en función de la mayoría o solo se toman a partir de las decisiones de la mayoría? Y si es radicalmente distinto. ¿No? Esto está en la, en la ciencia política, lo explicaba Carlos Peña en un curso de instrucción al derecho. Una vez me acuerdo, se me olvida este, este, este cientista político italiano, Alberto Bobbio, que, 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 no, Alberto Bobbio, que hace esta distinción. Claro, entonces eh, nos falta planear más, pero se instalan los medios y los, y, los, y, los, y los comentaristas y los presentadores. De, vaya a votar, vaya a participar, que otro no decía por usted serie de lugares comunes que ah, los indecisivos que yo estoy participando estoy decidiendo pero realmente va, va a tomar la decisión no, porque lo que está haciendo el sistema es fortalecer a los partidos son primarias para entrar a los partidos el, 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 pero Mirko eh, no sea amargo, mira, ganó Rodrigo Moncada ah, gran activista social, nadie podría decir que el tipo no se la ha jugado por el agua amenazado de muerte y esta región, candidato a gobernador ¿Por qué estamos en un sistema en que Rodrigo Moncada, para entrar a jugar, tiene que aliarse con un partido? Justamente la tensión en la, por la constituyente tiene que ver con que no, no queremos permiso de los partidos para que cualquier ciudadano, es decir, cualquier ciudadano con claridad respecto a su responsabilidad política puede participar. Entonces, estamos en una democracia súper restringida porque todos pueden elegir, pero muy pocos pueden ser elegidos. Porque para ser elegido tienes que entrar a la máquina del partido y ahí tienes que besar anillos. ¿no? Y cuando ganas, ¿no? vas a representar los intereses de quienes te pusieron ahí. ¿No? Esa es la historia de nuestros últimos 30 años, si no la queremos ver. Oye, solo una cosa, un apunte muy chiquitito, Alberto, que, el, que el, puede que sea un matiz, puede que no, pero quiero acentuarlo como matiz respecto a lo que dice Mirko. Yo creo que ni siquiera pudiera ni siquiera estar en la intencionalidad de las estructuras partidarias, por ejemplo, la lógica de besar al anillo. Quizá, porque además me parece que puede haber la mejor de las intenciones en el sistema. Es la lógica, pareciera que uno fuera agorero. Por ejemplo, ayer algunos decían, ya, pero ¿por qué critica? No, weón, bueno, si no critico. Constato que hace cinco semanas en la región metropolitana votaron 3,3 eh, millones de personas y que en la, el Frente Amplio, el gran grupo impugnador de la última década, votaron 33 mil. Entonces, no se trata, y, y yo felicito a esos 33.000 que fueron a votar. No tengo ningún problema y creo que lo hacen el 99,9% con la mejor de las intenciones. Y a veces incluso hasta le puedo conceder a las organizaciones políticas esa intencionalidad. Si el tema es que la lógica está hecha mierda, porque la lógica finalmente igual, más allá del beso a mano, es que una vez que yo ya llego al cargo, eh, soy electo, asumo que tengo el poder porque me da la legitimidad, y tengo lo que sean, cuatro años, lo que dure, para hacer lo que me parezca bien, el programa que llegó, mi grupo, etc. Y eso es lo que está en una crisis brutal. Sí, yo creo que, o sea, a ver, yo creo que es importante asumir 
lo primero, que es lo que hemos dicho en el fondo. Primero, este fenómeno, lo importante son los números gruesos. Todo lo que se haga con el análisis minucioso de un fenómeno pequeño es absurdo. Lo pequeño es hermoso, pero no dice demasiadas cosas. Lo, lo pequeño dice pocas cosas, con claridad y prístinamente son muy poquitas cosas las que dice. Eh, el, eh, Darío se concentra en el Frente Amplio para dar un dato, porque es un dato que nos, efectivamente hace dos años el Frente Amplio teniendo primarias también, por ejemplo, tuvo diez veces esa, esa votación. Entonces, en el fondo, es relevante entender cómo un grupo determinado eh, que venía para leer los nuevos tiempos, que venía asociado a los nuevos tiempos, también queda un poco retrasado el proceso, y por eso el sistema político está en la crisis que se encuentra. Y por eso la necesidad de una respuesta política que no venga de los partidos es tan relevante, y por eso el cambio constitucional es sexy y erotizante, ¿ya? y los partidos políticos y la discusión entre, los, entre la competencia agonal, deportiva, entre los distintos nombres que corren para llegar a la meta, no es relevante, no es sexy, a nadie le importa. Eso es lo que es interesante como fenómeno, mm. y no hay que engañarse, si eso es todo. El, nosotros el, el, eh, la, la, la vida es como es en el fondo. Nosotros nos pasó el viernes un, un accidente, hicimos un podcast que no pudo ser distribuido. ¿ya? No, pero fue mal la cueva nomás, pues, ¿para qué? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Son cosas que pasan. Hicimos una prueba técnica que funcionó con las mismas condiciones bueno, que hicimos. Tomamos todo el vino. Claro, y, y era interesante porque hicimos una cata de vino, toda una, toda una cosa para que nuestro público, algunos celebrara, otros sufrieran, porque era una cata de vino, ¿ya? de vinos buenos, en fin, ya les contaremos para qué. Hablamos de Maradona, una hora de Maradona. Muchísimo. Una hora entera de Maradona. La política, la vida, el alma humana, las drogas. Todo, <ríe> todo, todo. Esa es la realidad. No está, no lo tenemos. Tenemos imágenes, no palabras. Las vamos a compartir. Vamos a compartir las imágenes completas, en silencio. <ríe> Vea toda la... Sí. Yo creo que no es malo que la gente se imagine lo que dijimos. <ríe> Interesante. ¿No? El primer. Oh, muy bueno el podcast. No, porque Una además, película muda. No fue. Además, además, nos juntamos no, en la casa no, de Mirko. No. Y Mirko, obviamente, ustedes se imaginan un bien en la tarde, nos amenazó. Ustedes se imaginan la reacción. Dijo, ya, weón, pero máximo 25 minutos. Ya, weón, 25 minutos. Y salió como de una hora y media el podcast. Salió buenísimo. Pero bueno. Estuvo re bueno. Sí. Yo me acuerdo. Que estuvo... Me acuerdo, eso sí. Pero Maradona, sí. Maradona. Por todos lados. Lo comparamos Entonces, con Elías Figueroa. No, mentira. No, no. <risa> ya, Alta ¿por política. Llegamos, ¿Por qué llegamos a eso? ¿Por qué? Alta política. Lo que estoy diciendo Me es perdí. que la realidad es la realidad. Ah, sí. Que la realidad es la realidad. Que si tenemos, si tenemos un podcast mudo, es un podcast mudo. No vamos a inventar que, que la cuestión se puede escuchar. Bueno, pero justamente algunos niegan que efectivamente ese podcast esté mudo. Ayer yo escuchaba, no lo conozco, no me acuerdo el nombre, pero es eh, alcalde de Frente Amplio Quinta Normal. Me imagino que es un concejal que quedó hace poco, hubo una vacante, pero ni, ni, ni me acuerdo. Es una vergüenza. Fui a Sociología y Ciencia Política y fui militante toda mi vida y ya no, ya no, ya no me entran en esos temas. Bueno, pero entonces salía hablando él, exultante, lo entrevistaban sobre el porque él estaba apoyando a Karina Oliva. Este es el triunfo, no sé qué. Entonces, pero era, era terrorífica su declaración. Decía más o menos esto, lo escuché en la cooperativa este triunfo se debe porque muchos no creyeron, fue una sorpresa, la gente pensaba que ganaba de polo, ganó Karina Oliva porque no dejamos en toda la región metropolitana, en las 52 comunas, no dejamos puertas por golpear, no dejamos calle por recorrer, y yo decía, deja de hablar, weón, si sacaron, no sé, 12.000, 14.000 votos, o sea, si hiciste ese esfuerzo, o sea, mayor razón para ganar la primaria y decir, renuncio, ¿cachai? Y irse al comando Orrego para ver si le pueden hacer, no sé, era... Era raro, porque justamente la épica de la política, yo la entiendo, yo milité hasta hace cinco años atrás, y en las cosas más chicas y callampas que uno hace, que yo las sigo admirando, creo que es una voluntad militante que yo siempre reivindico, uno le pone mucho amor y mucho corazón. El problema es en eso, cuando tú dejáis de mirar la realidad y la acomodas a tu esfuerzo, a lo que tú hiciste, que es muy real, y que no tiene ninguna relación con lo que es el sistema social, con lo que está pasando. Y además hay que avisarle al alcalde que los alcaldes no pueden intervenir en otras elecciones, que lo pueden, lo pueden condenar. No, sí, déjame, aprovechar de mandarle, déjame aprovechar de mandarle un saludo a la Karina Oliva, que 
es una persona encantadora, la conocí en el mostrador, en la clave, ahí nos cruzamos y eh, muy eh, amorosa la Karina. Y muy eh, empeñosa. Ella tiene una deuda que, conmigo, se la voy a cobrar eh, alguna vez. Yo la, conocí, yo la conocí en la casa de Alberto como a la una de la mañana bajando su candidatura. No la encontré amorosa en aquella oportunidad. <risa> pero bueno, está bien, capaz que tenga... La gente pero tiene no, muchas dimensiones. Sí. Pero no yo fue amorosa. Sí. Yo quiero decir, la conocí en ese minuto. Porque una cosa que uno puede... No fue amorosa. Y el lata la gente que es siempre amorosa. Sí, que lata. Sí. Sí. Ella a la una de la mañana cuando sí. hay que bajar una candidatura, eh, no, no es amorosa. Pero bueno, sí. también. Oye, ese, el... ese diálogo deberíamos haberlo grabado. Era no, una película no. de Fellini. Concha su madre, sí. Una es película una de gran... Fellini. No, es una gran. Ese ha sido el, el epílogo de las 50 leyes del poder del padrino. Muy Cuando bueno. todo te pasa es por que... encima. Qué diálogo, qué fantástico. Qué no, diálogo, fantástico, fantástico, sí. Fantástico. Sí. sí, ya. Ya. Oye, sí. pero hablemos de cosas que importan en la, a la humanidad o no. Sí, hipo. Sí, sí, sí. Ya. No, dimos, dimos la media vuelta a las primarias. O sea, te digo. Que se agradezca. Ah, bueno, y solo, agradezca. Decir, solo decir como corolario que en este tipo de cosas, justamente en este juego, la metropolitana que no hemos centrado... Eh... Esta es la primera vez en la historia de la Cosa Nostra en que a la media hora hemos empezado a perder gente escuchándonos. La primera, tenemos las estadísticas, las tenemos. Y puedo apostar que es la primera vez sí, las hemos que hemos perdido, perdido. Las hemos perdido. Todo no. por culpa de que Darío metió este tema. <ríe> Solo para decir, es que yo tengo las primarias, las primarias, las elecciones. ¿Las primarias? No, solo, solo decir que además... Voy a echarle agua a mi computador. En esta lógica, en esta lógica divertida, digamos, de, de, de estos mundos irreales, termina siendo rego el que sale, Pechito Paloma, y dice, mi votación es más grande que todo el Frente Amplio, querían impugnación, vengan a mí. Igual es divertido. La DC es... La máquina, gran... Bueno, se fue sí. intendente la región metropolitana. Sí, Aquí en Peñalolén fuimos a votar Alcalde todos. Alcalde Peñalolén acá a tener, pero cualquier clientela. Po. Me pasó a buscar la micro ayer. Todavía tienen capturado el municipio. Sí, po. Me, me pasó a buscar una micro ayer, fuimos todos a votar ahí por los regos. <risa> me dieron un chocman. Te, perdona, ¿te dieron sándwich y bebida o no? O sí, nada. Chocman, ah, algo sí, o sea, ese, son siempre se reparten cosas. Obvio, si no, ¿cómo? Ya, ¿qué, ¿tienen tema o no? Yo tengo un par de cositas más para comentar. Dale, oh, dale, dale, dale. Tú eres el dueño. Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí va a variscar la nariz, no sé en realidad, no, no importa. Mira, yo no sé si irnos más bien por el lado del retiro, o si sea, hay algo que comentar ahora, esta cosa, porque está como pantanoso lo del segundo retiro, entiendo, pero no lo tengo confirmado, lo vi solo antes de prender aquí la grabadora, que parece que Jadwe iba a recurrir al Tribunal Constitucional por el segundo retiro, para empatar y dejar los dos empantanados. Mira, yo, no, yo creo que hay tanto que comentar, probablemente eso mismo lo hace intrascendente, la noticia es un poco vieja, ya es de la semana pasada, sí. ¿cierto? Pero la pregunta más bien yo quisiera ver si ustedes tienen la bola de cristal y creen cómo termina resolviéndose este. Es decir, ¿cuál de los dos retiros es el que se aprueba? Y si la cosa sale antes de Pascua. No, ya está claro. Está, a ver, primero lo que pasó es que gente de Chile Vamos, de RN, en la Cámara de Diputados dijo, a ver, esta cosa no solo se negocia en el Senado, también con nosotros. También y queremos nosotros, hacerle papi. Un, papi, papi. Un, un raspado de la olla político. <ríe> no en dinero, elegante. Queremos que la Cámara de Diputados se note. Sí. Entonces quieren ser en la Cámara de Diputados quienes logran bajarle la tasa tributaria al retiro. ¿Ya? Están en esa pelea. Entonces, cosa que evidentemente agradecerá a la gente y será un nuevo triunfo para la Cámara de Diputados si es que lo logra. El gobierno no tiene margen para nada, en realidad. O sea, el gobierno está en una situación muy difícil porque al apostar a dilatar este proceso está poniendo en riesgo la Navidad. Eh, y además... Y va a haber un culpable. Y es el culpable. Pero es el culpable del impuesto y todo esto articulado en el Senado, o sea, con puras instituciones que tienen el poder formal pero no el poder sustantivo. El poder pero, sustantivo... ¿Pero no se anota un punto Piñera y el gobierno en esta pasada? Porque no, logró no. en el Senado frenar el, el proyecto de la Pamela Giles, para decirlo. Pero es que, no, no, es que, es que eso es muy importante. A ver, la discusión, o sea, ¿cuál es la cancha en la que ganaste el partido? La cancha en la que ganaste el partido fue la cancha llamada iniciativa legislativa. Mm. ¿A quién demonios le importa en el Chile actual la iniciativa legislativa? O sea, es un problema del año 98, 
del año 2005, cuando mucho, es que el gobierno recuperó la iniciativa legislativa. Y mientras recupera la iniciativa legislativa, logró que después de un plebiscito que ocurrió hace un mes, donde la primera semana no hubo más violencia, esta semana en toda la prensa internacional se habla de la caída del presidente de la República en Chile como un escenario posible. De, se, esta semana se está el, la protección al Palacio de la Moneda es indispensable porque resulta que puede ocurrir puede ocurrir que sencillamente las hordas lleguen hasta el palacio mismo de gobierno. O sea, estamos hablando de eso. Estamos hablando de que el gobierno está pensando en la iniciativa legislativa, mientras a su alrededor todo es confusión, todo es caos, hasta el más mínimo detalle. El ministro, el ministro de Hacienda se iba a juntar con su comitiva, aparentemente en una estación de servicio. ¿Ya? Pero pasan a buscar estación de servicio unos tipos le tratan de robar la mochila, no sé si a él o a otra persona dentro de la estación de servicio, y, y matan a, a, a uno de los delincuentes, con una versión falsa, que ya está claro que fue falsa, porque hay un video que representa la escena. Es, sí. Evidentemente no hubo un crimen político, no tiene ninguna... No, no, pero a ver, evidentemente otro escenario de confusión, caos, problemas, mentiras, falsedad policial, en fin... Volvemos al escenario del crimen. Eso es lo importante de lo que está pasando. Y en medio de eso el gobierno se receta, entonces, primero, decirle a la gente, estoy contra el retiro del 10%, después, la confusión total, estoy a favor del retiro del 10%, construye una ley para eso, mm. al construir una ley para eso, establece como relevante, mira jurídicamente lo que significa, yo hablaba con abogados de esto, me decían, esto significa que se entiende que el espíritu de la ley es que en situaciones de riesgo o emergencia, los retiros de plata del FP son susceptibles de ser aceptables. El gobierno lo dice. Está diciendo que si yo mañana tengo un problema personal y recurro a la justicia, la justicia el tribunal tendrá que considerar que existe una ley que se hizo para favorecer a personas que estuvieran en una situación riesgosa en medio de una catástrofe que puede ser nacional, pero también puede ser personal, y por lo tanto es parte de la conversación. Se abre una puerta, se abre una puerta enorme para un retiro sistemático para Navidad, para inicio, para marzo, para septiembre, para diciembre, para cuando sea, en las próximas próximos épocas. El gobierno va y sigue destruyendo su propio, su propio legado, su propio esfuerzo de hacer política a través, de la, a través de las AFP en el nombre de defenderlas. Es una estupidez total. Y en medio de eso, además, se receta dilatar el proceso hasta que se da cuenta de que va a dejar la gente sin Navidad y el presidente sale declarando, garantizo que esto sale antes de Navidad. ¿Qué significa eso? ¿Que se va a retirar del Tribunal Constitucional? ¿Que se va a retirar de todo? Oye, ¿y si llega a ocurrir que se retira todo eso? Queda con nada. Lo que le pasa siempre. Hago un plebiscito, nadie sabe cuál es la posición del gobierno. Hago esto, hago el retiro del 10%, pero el gobierno estaba en desacuerdo después estaba de acuerdo, después estaba en desacuerdo, si es que sin impuestos, va a terminar con menos impuestos, va a estar en desacuerdo o va a estar de acuerdo. ¿En qué va a estar? ¿Iniciativa legislativa de qué? Si lo que les falla es otra cosa, y es el hecho muy simple, muy puro, muy simple, de que no tienen poder, y el que no tiene poder, no puede. Y por tanto anda siempre mendigando por todas partes, ver cómo hace eficaz las ideas, las pocas ideas que tiene la iniciativa legislativa de esto fue el retiro del 10% original, no fue idea de ellos, el retiro del segundo 10% es de Pamela Giles, no fue de ellos. Inconsistencia tras inconsistencia. Nada. Macari, ¿algo que aportar a esta ensalada? No, efectivamente, eso ya, ya pasó el pic de la, del 10%, ahora hay que esperar el, el epílogo, pero una pelea pulpo, no. el gobierno entró a, a una caja negra, Mm. porque entra a disputar algo que tiene que ver con el ego de Piñera que es el poder presidencial frente a un congreso que tiene el control de la gente ¿Ah? eso es lo que está haciendo ya cuando de la voltereta ideológica gigante de eh, ir con todo contra el retiro del 10% y después promoverlo por sobre el otro está defendiendo otra cosa no sé si ha ido corriendo la, la trinchera hacia atrás ¿Ah? Se, ha ido, se ha ido quedando acorralado el, el presidente. Y bueno, todo lo que está de fondo, 
a todo lo que está ocurriendo tiene que ver con la renuncia de Piñera. ¿no? Eso es lo que demandan los manifestantes que están eh, viernes a viernes ahora eh, con, eh, ocupando el centro Santiago y tratando de avanzar hacia la moneda. ¿no? Y el mayor síntoma de que ese es el tema delicado, de que eso es lo realmente complejo, es que la televisión ¿no? lo pasa como, eh, brevemente como un, eh, como un asunto policial. O sea, que hoy de man en el centro, no hay, a diferencia de lo que hacen eh, las la, la, la cadenas extranjeras, hablar de manifestantes piden la renuncia de Piñera. Eso conecta con lo que está pasando en todo el mundo, con lo que pasa en París, con lo que pasó en Perú, etc. ¿no? No, no, no es una revuelta ah, de gordas bárbaras que van a saquear al almacén de París, Ah, ahí a San Antonio con la mea porque había una oportunidad, no, no se da esto, no solo eso es lo clave, ¿no? y, eh, y ese es el mar de fondo, ¿no? porque piensa que pensábamos, digo pensábamos, que no, no pensaba, yo nunca lo pensé, pero el sistema pensaba que lucida ¿no? el plebiscito, todo se descomprimía y el país se encauzaba a la discusión constitucional ¿no? y viniera un decorado que tranquilamente llegaba hasta fin de, de su mandato y no. Fíjate que no, ¿no? que la política, eh, la autoridad presidencial y los símbolos siguen pensando de manera mucho más fuerte incluso que un proceso tan radical de cambio de reglas como en lo constituyente, y eso no va a salir de escena. El, hay que decir que si es que el Tribunal Constitucional abre el espacio para ir a argumentar, nosotros vamos a ir como cosa nuestra, porque somos parte interesada, digamos. Nosotros necesitamos que se libere ese fondo antes de, de enero. Tenemos seminarios, entonces... Digo, para pa, pa transparentar también frente a nuestra a la, a la feligresía. ¿A quién, ¿A quién contrataríamos de abogado para que alegue eh, eh, Daza. en representación de la cosa nuestra? Ah, no, nosotros Daza. contrataríamos directamente a algún ministro del Tribunal Constitucional. Entonces un ministro sale y dice, voy a representar una cosa nueva, novedosa, del nuevo ciclo. ¿Ah? Una innovación, una innovación. Pensar fuera de la caja, que le llaman. ¿Ah? Le vamos, le, vamos a conversarlo en la, en la cena de fin de año de la empresa. Sí. Mirko. Muy bien. No, gracias. Eh, está vetado. Tenemos, es que, tenemos muchos abogados posibles. Tenemos muchos abogados. Sí, estamos muy llenos de abogados, lo cual hace evidentemente... ¿Puede ser, puede ser una abogada? No, eh, no, 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 somos el padrino. No. no, no Tom Hagen, Tom Hagen, estamos a Tom. Claro. Oye, por supuesto que voy a ser un abogado, pero... Pero con de hecho, nos arreglamos con un completo y unas piscolas. Varias, varias, varias de nuestras abogadas que estuvieron en, el, en, en, en algunos de nuestros seminarios eran, eran grandes litigantes, así que ahí tenemos... Solo, solo para ir cerrando ya los últimos minutos, el tema lo conversamos en el podcast Fantasma, lo vamos a tener que empezar a llamar así, eh, que hicimos el viernes pasado y que nadie conocerá nunca. Eh, eh, y hablamos un poquito del tema de Felicia y Forrado. A mí el tema de la triangulación me interesa poco, ¿ya? Yo, no sé usted. Eh, me interesa poco porque no, pasados los días, no se me... O sea, si efectivamente, después de varias pasadas por prensa, de canales propios, y yo escuchando, eh, no, no logro formarme una convicción que no sea seguir agregando datos, 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 que son todos complejos y todos se pueden oscuros, pero alguien no te muestra, si te puede explicar en cinco minutos, mira, esto es lo que pasó, pa, pa, pa. Yo ya pierdo interés, lo reconozco, pero creo que es parte... Hablan de... la maleta, claro, hablan la maleta del taxi muestra el cadáver. Sí, sí, y, y, si no, y si no, no, pero lo vamos a mostrar en tribunales, bueno, entonces voy a esperar que haya algún tribunal. Sinceramente, lo siento decepcional, es lo que pienso yo. Pero sí quería para ir un poco un redondeo, porque además también de alguna manera se concatena incluso con lo que estábamos hablando del tema de la primaria, es que eh, eh, es el tema de la capacidad, ya lo, de alguna manera se ha hablado, de una denuncia de una organización en específico, en este caso la de Felicia y Forrado, de un tipo fundamentalmente, Gino Lorenzini, con todas las habilidades que pueda tener, pero no solo de, de generar una, un, no sé si un terremoto, pero un temblor muy fuerte en el sistema político, sino, sino el sistema en su conjunto. Una ola, era porque, una ola. Porque incluso en los medios de comunicación, yo de hecho, es más, me parece que esa arista, que, que es más secundaria, me parece a la larga muy interesante de analizar. Solo dos casos lo que pasó esta semana con la red, ¿ya? que no sé qué es lo que pasó al programa que no fue el día jueves, ayer en la entrevista, con, con, probablemente con el programa hoy, hoy por hoy, con más prestigio en el mundo digamos, del análisis político de la televisión abierta, que es Pauta Libre, eh, donde efectivamente termina muy complicado el, el programa mismo. 
yo creo que saliendo más trasquilado que nunca, por las razones correctas o incorrectas, me da lo mismo, pero logra generar una tensión en ese espacio. Y pongo ese ejemplo, pongo el ejemplo también de la, la impugnación fuerte a la mayoría de los medios de, de no dar espacio, y termino con un símbolo, que porque es un símbolo, no tiene más relevancia que eso, que fue la portada, no sé si fue el jueves o el viernes, no, fue el viernes, si lo conversamos en el podcast fantasma, de la segunda, donde pone de titular eh, la, la foto grande de Gino Lorenzini, y en vez de poner feliz y forrado, falaces y forrados. Es decir, eh, pone como titular, ya no hay entrevista ni nada, es la conclusión. Es decir, se, ac se acabó la lógica de te voy a mostrar las visiones. Eso a mí me parece que ha sido súper interesante porque es Gino Lorenzini, si no estamos hablando de un gran articulador de poder. No, no sé si a ustedes les llama, porque para mí ha sido... Claro, pareciera que fuera Pepe Mojiga. Gino Lorenzini fuera Pepe Mojiga. Claro, como el gran impugnador del sistema. Déjame comentarlo antes que Alberto, que lo interesante para mí es el contexto del delirio. ¿eh? Si todo está este, esto del desplome... Ah, viene siendo como una suerte de, de serie de Netflix, ¿ah? con temporada y con capítulo, claramente este clímax ¿ah? de delirio no lo tuvimos ni siquiera en el estallido del año pasado. ¿no? Eh, porque los momentos eh, revolucionarios tienen esta, este, estos grados de locura. Y lo que crea Lorenzini es lo propio ¿ah? del fenómeno de los fans, ¿no? ¿ah? una cosa irracional, un griterío, ¿no? como la, las niñitas estas que se eh, agolpaban para ver a los Beatles en los años 60, por recordarme, no sé quién acá habrá, tenía, habrá generado ese nivel de, ¿no? de, 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 de energía, eh, no sé, solo cuando venía Julio Iglesias o el Puma Rodríguez en los en lo, en lo finales de los 70, comienzos de los 80, después, no sé, ¿no? ¿cómo se llama? Este? Rosentalineira, Rosentalineira. A los comienzos de los 90, los Backstreet Boys, eran como lo más... Bueno, este, ese clima. Entonces, que, si tú no, si tú osas poner en cuestión cualquier cosa de la denuncia de Lorenzini, estás vendido. No, es que Macari votó por Piñera en 2009, entonces está inhabilitado, que claramente el hecho de votar por Piñera en 2009, ¿no? hoy día lo instala finalmente al lado de Piñera. ¿No? Eh, Iván Weisman, ¿no? hoy día en el semanal, lo, lo comentaba y lo describía muy bien. Muy bien. Porque es el clásico componente de todas las de todas las fake news, las buenas. ¿Ah? Lo primero, el primer elemento es una verdad, una verdad indiscutida, la triangulación, y el ese moneda hábitat. ¿Ah? Eso está, el, el origen de eso es una nota del mostrador de Juan Pablo Salaverri el año pasado. Hay una triangulación. A lo que le sumas algo verosímil, ¿ah? en la sociedad que participa de la triangulación hay un hijo de Piñera, ¿no? eh, Piñera Morelo, ¿no? y de ahí sacas una conclusión que es la fake news, aunque ¿no? no se puede concluir lo mejor a mi juicio, estoy de acuerdo en que eh, el programa de pauta libre de, de ayer, sobre todo por el tema del tiempo, terminó quedando una sensación compleja, pero yo a mi juicio, Mónica González, ¿ah? Eh, fue bien categórica en decir, oiga, yo armé una pared ¿ah? con todas las sociedades de eh, Volcom, ¿ah? la, la, donde estaría la denuncia central de que está metido el hijo de Viñera. Y efectivamente al comienzo estuvo dos meses, después salió, no lo encontré más. ¿no? Y de ahí no hubo respuesta frente a eso. No, 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 no hay respuesta a lo decir frente a eso. Entonces ya, entonces si él tiene las pruebas de que hasta hoy continúa Sebastián Piñera Morel me dijo, ahí bueno, va a tener que ir a los tribunales. Mónica González, ¿ah? eh, y aquí no se trata de, eh, de fijar a las personas, porque los que me conocen saben que yo puedo guardar distancia de cualquier vaca sagrada, ¿no? Es una periodista seria, significa que es seria que yo creo cada una de las cosas que ella firma cuando publica. Ah, hay rigor en eso. Entonces, ella hizo el ejercicio, ese ejercicio que lo ha hecho miles de veces respecto de mucha información, de confirmarla, y no pudo confirmarla, lo que no significa que no sea cierta, significa que no lo pudo confirmar. Entonces se espera que los medios y los periodistas hablen en base a la información de un grupo, ¿no? el grupo Feliz y Forrado, que está desprestigiado. Significa que están mintiendo absolutamente, que no, pero no hay 
comprobaciones hasta ahora. Ahora, esto da lo mismo, ¿no? esta explicación lógica da lo mismo, si eso es lo que se tenía, además, esa es la gracia, por eso que Felipe eh, hablo de esto, tiene que ver con que además las cosas que hoy día son más graves respecto de Piñera no están instaladas, las mismas que mencionaba Iván en el semanal, junto con decir que lo de eh, Félix de Forrado, la clásica fake news, lo pueden leer ahí, está, ¿no? Oye, nadie releva en redes sociales, ni se genera una, un trending topic, respecto de cómo la moneda, a vista y paciencia de todos, con toda la evidencia encima de la mesa, ha operado para salvar a Enjoy, el grupo de la familia Martínez. Y sí, ahí hay intereses de Piñera, varios, sí. ¿no? Comprobados, ¿no? Dentro de, o sea, no es una cuestión que estemos inventando, está ahí, la moneda ha operado para que la deuda de Enjoy, pero pues, si los casinos, la pandemia y todo, sea posteridad, eludida, etcétera, 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 y los vínculos con Piñera, de Piñera con los Martínez, usted los puede googlear, que son a través de los cuetos, ¿no? Y son vínculos económicos a través de sociedades, también aparece moneda, ahí, eh, eso está, ¿no? Y eso sí lo han cubierto todos los medios que ¿no? las chiquillas enfervorizadas del fan club ¿no? eh, denostan, porque no cubren, pero todos han cubierto, ¿no? La operación de salvataje dise diseñada por la moneda que puede promover a Piñera en cuanto beneficia los intereses de él y su familia, los intereses personales y su actuación política se le podría haber contaminado por esa defensa del interés personal, porque es a eso a lo que queremos llegar, ¿no? A ver, yo, yo tengo la impresión de que... A ver, hay varias, hay varias dimensiones del fenómeno. Felices y forrados eh, tiene un, un modelo de negocio que está centrado en una impugnación relativa del sistema. Es decir, este sistema es una porquería porque las empresas te engañan a ti y no te dejan tener la rentabilidad que podrías tener. O sea, lo que dice Félix de Borrado en origen es el sistema financiero te da más oportunidades de ganar dinero de las que te están dando. Y deliberadamente te están dando menos. O por incompetente te están dando menos. Cualquiera de las dos. En un momento determinado pasaron la teoría conspirativa como parte de su negocio mm. y entraron a decir, deliberadamente te dan menos. Cuando se está terminando el sistema de pensiones, de capitalización individual, que es lo que está pasando en este momento, esto es lo que estamos viviendo, el fin de las AFP en Chile, en el país que dio origen a la AFP, estamos viviendo eso, Felices y Forrado entonces va y en un momento de éxtasis, de una revelación mística, deciden ir y decir compro acciones del fin del sistema. Ellos viven en este sistema. Es un negocio vivir en este sistema. Pero entran en el negocio de la revelación. ¿Con qué compararía esto yo? Con el momento en que eh, Bombalet decide entrenar un equipo de fútbol profesional. O sea, pasas de la pizarra, el análisis, la profecía, que si se cumple o no se cumple a nadie le importa, porque lo, lo que estamos... Esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con la teoría cognitivista de las fake news. Esto tiene que ver con Almodóvar. Esto es puro deseo. Esto es puro deseo. La gente compra, en Felices y Forrado, el deseo de putear a las AFP, paga por sentir que puede hacer algo distinto, tomar una decisión de voluntad propia, distinta a la decisión que van a tomar las AFP, quiere conducir su propio destino, ¿Y qué es lo que le devuelve el otro? Algo que le sirve. No lo logramos porque nos están fregando. O lo logramos porque, claro, si tú mueves a 40.000, 50.000, 100.000 personas de un fondo al otro, el, el segundo fondo sube, ¿no? Y el primero baja. Profecía autocumplida. Ah, pero es que esto nace, dicen... Ahora, lo interesante es que esto nace de la contradicción del mismo sistema consigo mismo. Entonces salen los puristas del libre mercado a decir, regulaciones, por favor. Entonces, pero <ríe> no me estaban diciendo que no había que regular nada. Ustedes inventaron esto. Ustedes hicieron posible. Felices Felice y Forrado es un hijo del sistema de pensiones. Es un hijo de lado a lado. Oportunistas. ¿ya? Basados en eh, una, tratar de construir un capitalismo popular basado en evidencia discutible, al menos con información que la gente misma no maneja. 
¿ya? Con, con mediadores falsos que le vienen a decir cosas respecto a su futuro que pueden cambiar su historia supuestamente. Es un abuso de la ingenuidad, es evidente, es evidente. Es evidente que no son confiables. ¿Significa que mienten? No, significa que no son confiables. Eso es evidente. Ahora, vamos al fondo del asunto, que no tiene mucho fondo. ¿Hay triangulación? ¿No hay triangulación? Hay una movida que efectivamente revela triangulaciones. ¿Cuántas de esas hay en el mercado chileno? Todas las que quieran. Todas las que quieran. Si este es un sistema lleno de triangulaciones, lleno. Y no lleno de relaciones incestuosas entre, entre poder político y poder económico y familiar y social. Está lleno. Obvio, claro. obvio. Y obviamente dentro de esa muchas veces ha estado, estará Piñera. Obvio. Y está hoy día probablemente. Obvio. Entonces, obvio. ¿Significa que no es grave? No, significa que obviamente es algo que habrá que, habrá que investigar adecuadamente. Pero ojo, se habla, dicen, ah, pero es que además el hijo de Piñera armó un fondo de inversión, ¿ya? y el fondo de inversión hubo platas que vienen del mundo de las AFP que entraron a ese fondo de inversión donde perdieron mucha plata. Ok, ¿eso es culpa del hijo de Piñera o no? Puede que sí, puede que haya tratado de hacer algún negocio, puede que haya prometido alguna cosa que no era cierta, puede ser muchas cosas, o puede ser que las AFP metidas en medio del descalabro en que viven, hayan decidido de alguna manera presionar a Piñera, entrando en un negocio que ellos podían leer que estaba. Y por tanto, entran y compran. Compran, ya sea para decirle somos socios, cuídanos, o para otra cosa. O para que se denuncie que Piñera y las AFP son la misma cosa. Para morir juntos, como cuando ya tienes mucha rabia con alguien, y sabes que la única, tu única solución es que, es, es que te vas a morir y te pones una bomba y sales a abrazarlo. Puede ser tantas cosas, todas las que permite la literatura, quiero decir. ¿Ya? Entonces, evidente, ahora, si uno mira la conducta, la conducta, yo no, 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 no tengo más para esto más análisis que la conducta de Lorenzín en, en, en los programas que, que ha estado, en, en lo que ha dicho estos días, en fin. La conducta de Lorenzín no es la del denunciante que tiene en la mano un papel poderoso. A, a Lorenzini le preguntaron por Piñera y terminó explicando felices y forrados, y diciendo que sí funciona, tratando de explicar la cosa que es el 1.0 de su negocio, tratando de volver al principio diciendo claramente por qué me metí aquí. ¿Por qué? Porque en un momento determinado su barra brava interna le dijo gigantesca, espectacular, le dijo, se acabó, el deseo nuestro es que ahora los enfrentes y les ganes diciéndole a todo Chile todo esto. Y no pudo decirle a todo Chile todo esto, como Bombalé no pudo decir que él era mejor que Pellegrini. Déjame, así... déjame, sí, déjame complementar esta información, porque yo no tengo ninguna duda a partir de mi experiencia de años reporteando política, ¿No? de que Piñera es un adicto al dinero en el sentido de que no puede dejar ¿no? de estar metido en aquello que signifique beneficio para sí mismo. Y de hecho, Iván Weisman, en el mostrado, fue el primero que publicó que Piñera tenía terminales de Bloomberg en la moneda, ¿no? en su escritorio, durante SP1. Es decir, a la vez que gobernaba el país, estaba monitoreando ¿no? los movimientos bursátiles. ¿no? Y nadie cree... ¿Ah? nadie que lo conozca, digo gente del mundo de los negocios y de la derecha que se cara a Piñera, que Piñera deje ¿ah? de estar atendiendo los asuntos que realmente lo obsesionan, que son los de plata ¿no? nosotros con Radio Bio Bio publicamos a la par, sin estar coordinados, de, es decir, los dos teníamos los dos medios teníamos un golpe ¿no? eh, y que sacamos a la, a la par ¿no? Eh, sin nunca saber que uno que el otro lo tenía, ¿no? que fue el caso de Salmar durante la elección. ¿no? ¿Qué era el caso de Salmar? El caso de Salmar era que los famosos fideicomisos ciegos de Piñera tenían inversiones en Perú, ¿no? inversiones que tenían que ver con eh, áreas estratégicas peruanas, como por ejemplo el aeropuerto, y el presidente tomó decisiones en el... Eh, ámbito de la disputa que tenía Perú con Chile en el Tribunal de la Haya, ¿no? que esto fue SP1, 
¿no? Teniendo probablemente conocimiento de que él ganaba o perdía, ¿no? También en eso. Bueno, llegamos a la fiscalía, pero el poder es el poder. Ah, Piñera iba a ganar, ¿ah? que estaba revertido de aura y por lo tanto iba a tener el poder de definir qué fiscal, ¿no? Que ascendía igual, no. Iba a ser una cuestión mm. que estaba en eso. Entonces, el fiscal Guerra no termina pegándole un carpetazo a la investigación de Exalmar, que realmente le dio muchos dolores de cabeza al comando de Piñera. Piñera llamó al mostrador, ¿no? llamó al mostrador para, para hablar, para decir que eh, había una confusión, que esto nunca había tenido nada que ver y que ahora sí que iba a estar... Bueno, ¿no? estoy contando la de las tiendas de los medios. ¿no? Ahora no se dejó de publicar ¿no? a producto de nada, pero lo que estoy diciendo es que efectivamente le preocupaba esa investigación. Y se operó, ¿no? y se operó para que esa investigación a todo nivel, pueden llamar a un mes, menos los pesca, pero ¿no? el resto de la, de la brecha, lo que construían la agenda en ese minuto, que era un minuto que no tenía nada que ver con este, ¿no? ejercían también ¿no? una suerte de control informativo. Y en la fiscalía, eh, el, que no tengan duda que se llamó para decir, oye, el presidente de Chile no puede estar ¿no? con una investigación abierta, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Me acuerdo. Totalmente. Bueno, hay, hay Pero mira, y una anécdota. A mí me pasó lo siguiente con esa Pero noticia. Hay que tener las pruebas, nosotros conseguimos las pruebas. Sí, pues. Claro, a mí, a mí me pasó lo siguiente con esa noticia: que yo había estado, nos había tocado, yo, yo estaba en un programa en Mega y me había tocado entrevistar a Piñera antes del fallo de la Haya y antes de esta noticia. Y en la entrevista, Piñera, como muy mal político que es, conversó mucho antes con nosotros y después. O sea, un absurdo. El presidente que nos dedica tiempo, un programa de televisión, que va a entrevistarlo a la moneda, grabado para que salga a las once y media de la noche, ni siquiera salió en horario prime, nada. ¿no? Nos dedica tiempo antes y después. ¿no? Con cóctel previo y cóctel posterior y qué sé yo. Estaba de cumpleaños, me acuerdo de él. ¿no? Y que viene ahora a su cumpleaños. Algo, dos, libros, dos libros míos, le dije... Usted es protagonista, así que aquí le va a gustar. Entonces, bueno, estábamos conversando y él dice, alguien le pregunta, creo que fue el Cheche, dice, oye, ¿cómo ve el fallo de la Haya? Estas conversaciones así, nada. Y como buen Piñera que es Piñera, ¿no? buen Sebastián Piñera que no puede dejar de ser Sebastián Piñera, dice, mire, yo no manejo ninguna información relevante, la verdad, el fallo va por otro lado, no tengo idea. Yo creo me tinca, que el fallo va a ser un poco extraño, que va a ser un fallo y describió una cosa que era impensada. Nadie, ningún experto había señalado esa posibilidad. Una línea recta, primero, y luego una bisectriz. Una oh. línea recta, desde la frontera, primero, y luego una bisectriz. ¿Tal como fue? Lo dijo. Y yo, le, yo lo miré y le dije, es que ese fallo es imposible. ¿Ya? Y cuando yo lo veo, digo, bueno, por lo menos el caballero hizo la pega y tenía más o menos claro por dónde iba el fallo. Lo consideré, en términos presidenciales, un buen trabajo. Un presidente tiene que intentar saber cómo va a ser el fallo, a menos que además haga negocio con eso. Yo lo dije, en lusa. <risas> lo dije públicamente, Dije, oye, a mí me llama la atención porque cuando pasa el caso de Exalmar y algún periodista me comenta, me llama por teléfono después y me dicen, algún periodista le dice al fiscal, le dice hay una persona que señala que efectivamente el presidente le dijo que este era el, el, el fallo antes. Tal vez hay uso de información privilegiada en el negocio, qué sé yo. Y el fiscal le contesta eh, sí, me han llegado esos antecedentes y vamos a pedir una entrevista con esa persona. ¿Es el señor mayor? Sí, el señor mayor. Nunca me citó el fiscal, evidentemente. Entonces, quiero decir, era una época donde un golpe tan importante como ese, tan grande como ese, que incluía el nacionalismo, las inversiones irregulares con, inversión, con información privilegiada, no logró, le hizo daño, pero no logró destruir a Piñera. Hoy día, esto, solo el deseo, porque eso es lo que pasó, Solo el deseo de que lo que dice Felice y Forrado sea tan cierto como todas las otras cosas que han sido ciertas. ¿ya? Para poder votarlo es suficiente. ¿Cuál fue el problema? Que de verdad, mucha gente que puede considerar que efectivamente 
es lo mejor que, que esto se termine, que su gobierno se termine, mucha gente no va a estar dispuesta por de, tener la deshonestidad intelectual de decir, sí, es evidente que lo que dice Felices Borrado es cierto. No, de momento no es evidente, de momento no es evidente el argumento de Lorenzini de que él los papeles importantes los va a poner en manos de la justicia es ridículo porque su canal de poder se llama los medios de comunicación por tanto es absurdo que querer ir a la justicia para llevar el papel vale lo mismo mostrándolo antes en los medios o no entonces todo ridículo, todo absurdo y eso es lo que estamos viviendo pero, pero habla de nuestra época, de la confusión en la que vivimos, en la que habitamos y hacia dónde nos dirigimos Gino las perdió todas conmigo en el minuto en que dijo, cada vez que está en alguna entrevista dice, estoy acá desde algún lugar de Europa. No, le faltó asesoría. Se dice, no, pero además, Ay, pues bueno, nada. Oye, pero ¿cómo? En el, el número 10 de Street, no sé cuánto. Y chao, no hay ningún problema, si nadie te va a mandar a matar. O sea, ¿cuál es la tesis de que el perseguido es qué cosa? O sea, a ver. Estoy acá en algún rincón de Peñalolén. Una larga tradición de persecución política. ¿Ya? Por favor, Lorenzini. <ríe> Lorenzini. Igual tengo una velita puesta para que tenga razón y aparezca el cadáver. En una de esas. No, no sí. pero el tema no es Lorenzini. Sí, yo no. estoy en eso, si voy ahora a como atacar a Lorenzini. Lo que quiero decir es que en general los medios, es parte de lo esencial, sea un medio de derecha, de centro izquierda, sean medios progresistas, sean medios conservadores, buscan dentro de su línea editorial cuál es la credibilidad de una fuente. La de Lorenzini es baja. Sí. Significa eso que es, es mentira, no, significa que más que otros tiene que demostrar. Pero es baja, eso es todo. Es baja, ¿Ah? pero, okay. pero, tiene, pero tiene mucha tropa. Y eso es interesante porque efectivamente cuando uno ya con el paso del tiempo vaya como analizando, por ejemplo, así como tesis por un par de años más, analizar los medios de comunicación, su desarrollo durante el actual gobierno de Piñera o después del 18 de octubre, es interesante porque pasan cosas y les complican sobremanera al sistema, al sistema político, al sistema financiero, al sistema de medios. Y eso parece que es una reflexión que está en línea un poco con lo que hemos estado conversando estos, estos tiempos. Compañeros, ¿les parece dejarlo hasta acá? Hemos hecho un... un no, largo... quiero seguir hablando toda la tarde. <ríe> eso, de hecho, estoy sorprendido. Güey. Ha estado como... Porque la gente... Tú, tú porque, dices, no, a ver. No, es que la si gente no se me preocupa. Dais, po, me me, 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 me llamáis a tu casa y me dais Macarí. No estuviste bien en el posto. Porque tú eres como el director técnico. Eso es mentira. Mayor, ¿pasa no, no, eso o no? Sí, pues obvio, ya. obvio, obvio. <risa> Jugando la... El liderazgo de Darío la... es indiscutible. La gente que yo, no... me hable, si tú dijiste, tenés que estar full prendido, me lo pongo, yo estoy prendido. ¿Saben por qué es eso? Porque vienen los seminarios. Oye, viene no. <risa> ojo. Oye, weón, pero seamos ojo. de cara al país, pues, weón, de verdad. ¿Qué? Mira, oye, ojo, ojo con Darío que hoy, anda cantando porque hoy, está vendiendo libros como loco. No se anda. No, atención, no, están ya están los dos vendiendo libros y genial. Eh, hoy el, el Minsal entrega los correos a la fiscalía. ¿Sí? Ojo ahí. Ojo ahí. A ver, ¿quién se da cortina? Ojo ahí. No, alguien se da cortina. Porque lo que hasta el minuto, lo que hasta el minuto ha aburrido en todas las investigaciones importantes o relevantes es que la Fiscalía se brinda filtrando correo sí. ¿ah? para generar un caso. Vamos a ver si va a haber filtración de correo y a quién impacta esa filtración. Qué gran pregunta va a cerrar este podcast. Listo. Hasta el próximo sí, sí, capítulo. Puede ser Watergate. Los correos pueden ser Watergate. Oh, qué buena imagen. Y apareció. ¿Qué? Ah, <ríe> pensé que iba a poner un correo, alguna filtración. La cabeza del caballo. La cabeza del caballo, totalmente. Ya, jóvenes, eh, ha sido un placer. Seminario es la cosa noche.cl. Eh, ojo, que quedan pocas, pocas inscripciones. No, ah, mentira, estamos recién partiendo. Pero en un par de semanas más les vamos a decir eso. Sea cierto o no. Esa es la parte interesante. Porque estamos aprendiendo de Gino. Gino no. es, nuestro, es nuestro copiloto. Copiloto. Y nada faltará. Solo hay dos Gino en la historia: Calzados Gino y Gino Cofré. Y Gino Cofré. Obvio. Ya. Chao, pecado. No es el. Grande, Gina Cofre. Ya, chao,